Okay, we proceed to 1.3.2 limit and continuity of trigonometric function. So there are three uh, six formula for uh, limit of trigonom uh, trigonometric function. Okay, number one limit sin x when s approaches uh, approaches c is equal to sin c limit cos x when s approaches c is equal to cos c. Number three limit tangent x when s X approach C is equal to tangent C. Number four, limit cosecant X when X approach C is equal to cosecant C. Uh, number five, limit second X when X approach C is equal to second C. Number six, limit cotangent X when X approach C is equal to cotangent C. So theorem, if limit G X when X approach 1 is equal to L and a function F is continuous at L, then limit F G X when X approach C is equal to F L or we can write limit f g s when s approach c is equal to f time limit g s when s approach c. Example, if the function is continuous, the limit symbol can be moved through a function sign. Uh, limit cos g s when s approach c uh, approach 1 is equal to cos of limit g s when s approach 1. Okay, so kita cuba uh, perform uh, example lah untuk fahami theorem yang diberi. Okay, so uh, example 25, evaluate the following limit. Number 1, number lim A, limit cos. Okay, so bermaksud kita cuba apply theorem. Cos bawah keluar kan. So, di mana selesaikan is equal to number A, limit uh, cos x square minus 1 over x minus 1 is equal to cos time limit x square minus 1 over x minus 1. Di mana yang ni melibatkan teknik uh, for solving limit kan iaitu x square minus 1. 1 adalah kita boleh tulis dalam bentuk 1 kuasa 2. Oleh kerana 1 kuasa 2 sama dengan 1. So, jadi yang ni kita akan perform formula A square minus B square equal to 1. Bila masing-masing dalam bentuk perfect square, kita boleh tulis 1 dalam bentuk tolak 1 lagi tambah. Okay, similar for this one lah. Jadi, X square minus 1 square kita boleh tulis 1. X minus 1, 1 lagi X plus 1. Okay, so as a uh, so S minus 1, S plus 1. So, teknik dia atas dan bawah ada term yang sama. Kita hapuskan. So, left S plus 1. So, buat pergantian. Ganti tempat X dengan 1. So, we have cos 2. Guna kalkulator dapat 0.9994. Okay, number B. Limit sign 1 over S. Again, apa? Kita apply theorem. Uh, by theorem. By by this theorem. By this theorem. Dia tak, uh, dia, tak uh, dia tak terhad kepada cos Dia cos ni mewakili trigonometric function lah Untuk number B melibatkan sin So by, uh, by that theorem Sin bawa keluar kan So kita selesaikan untuk limit 1 over X Okay so 1 over X tak ada, uh, tak ada cara untuk ringkaskan So kita buat pergantian Di mana ingat formula Any number divided with infinity is 0 Ideanya contohnya Katakan kita ada satu coklat Kita bahagi dengan Uh, satu kelas Satu kelas ada katakan 30 orang So satu biji gula-gula tu uh, Setiap orang dapat berapa Boleh jadi boleh katakan hampir tak dapat kan Nak dapat sebut-sebut saja. So it plus zero So ingatlah any number divided with infinity is zero So one over infinity zero So sign zero is calculator equal to zero Okay number C Cost, uh, limit cos 2x again apply theorem cos bawah keluar so for limit 2 over x so again any number divided with infinity is 0 so find for cos 0 nilai dia equal to 1 number d ok number d limit cos 1 over ok again apply theorem cos bawah keluar so for limit 1 over x so uh, buat markah untuk pergantian so 1 over 0 any number divided with 0 is infinity so cos infinity adalah infinity ataupun uh, limit uh, ataupun kita cakap undefined does not exist ok theorem squeezing theorem ok let f g and h be the function satisfying fx Uh, greater or equal to GX uh, or FX adalah less or equal to HX for all X in, is, in X some open interval containing the number C if G and H have the same limit as S approaches say limit GX uh, when X approach C is equal to limit H, uh, HX when X approach C equal to L then F also has this limit as X approaches that is limit FX when X approach C equal to L. So, there are another set formula for trigonometry. Okay, di mana ni melibatkan teknik lah. So, ingat satu adalah yang kita akan apply adalah satu bila masa uh, limit 
sin limit x approach 0, sin function psi, kalau dia x, atas x bawah dengan x. So, by this theorem, nilai dia equal to 1. Okay, similar for number 2, kena hafal lah. 2, uh, limit 1 over, uh, 1 minus cos s over x, when x approach 0 is equal to 0. Okay, basic uh, Pythagorean identity, yang ni kita pernah belajar, kita pernah jumpa masa sekolah menengah. Okay, tangent x adalah diberi oleh sin s over cos x. Cos second x equal to 1 over sin x. Uh, second x equal to 1 over cos x. Number 4, cotangent x equal to 1 over tangent x. So, we try to solve example 26. Evaluate the following limit. Okay. So, untuk soalan ni. Okay. Medan nampak yang ni. Okay. Uh, nampak tak? Uh, tengok balik. Uh, ni. Uh, this formula. This formula. Again, limit, for, limit x plus 0. Function sign atas x bawah kena. X. So, by theorem is equal to 1. Okay. Kita cuba apply ni. Bila jumpa sign, cuba apply uh, theorem tu. Okay. So, by theorem. Okay. So, uh, untuk number A. Uh, limit A plus 0. Function sign. Atas 2T bermasuk bawah. Kita nak 2T juga. So, macam mana dapatkan 2T? So, teknik dia atas dan bawah darat dengan 2. Mesti darat benda yang sama lah. Supaya 2 um, tu adalah 1 kan. Dapat balik original question kan. Okay so from here. Maksudnya kita perlukan bawah 2T. Okay so 2 yang kita tak nak tu kita bawa keluar. So by formula uh, sama dengan. Sepatutnya tulis sebagai 2 darat dengan limit T approach 0 sin 2T over 2T. So sama dengan 2. So by for our theorem this one is equal to 1. Dapatlah sama dengan 2. Okay, number B, uh, number Madam buat sign, uh, C dululah. Okay, limit benda yang sama ni nampak tak? Uh, uh, apa? A uh, plus 0, function sign. Cumanya kalau atas 0, bawah kita, uh, uh, atas theta, bawah kita nak theta saja Kita tak nak 9. Macam mana tak nak 9? So, bawah keluarlah uh, 9 kat bawah. 9 kat bawah bersamaan 1 per 9. 1 per 9 bawah keluar. So, tunjukkan dulu kepada pemeriksa. Kita dapat dalam bentuk limit Theta x plus 0 sin theta over theta. So, by formula, by theorem is equal to 1. So, 1 per 9 darab 1 dapat 1 per 9. Okay, number C, number B, limit tangent x over x. Okay, so, uh, tangent kita tahu by this formula, tangent is given by sin over cos. So, tengok, sin over cos jadi sin over cos. Bermaksud kalau boleh macam ni. Tangent x sama dengan sin x over cos x bahagi dengan x kan. So, ni kita tulis sebagai sin x over x darat cos x. That's why dia dapat macam ni. Okay. So, next apa? Okay. Meda nampak ada term uh, approach 0 ada sin x. So, meda perlukan bawah x. So, kita boleh pecahkan. Ni pun kalau boleh detailkan sikit. This one is equal to apa? Tunjukkan dulu. Sama dengan limit Uh, sin x over x darat dengan 1 per cos x. So, kita pernah uh, kita jumpa uh, term untuk limit, rules untuk limit bila melibatkan multiplication, kita boleh pecahkan. Seperikan dia menjadi limit sin x over x darat dengan limit 1 over cos x. So, dapat ni. Okey, lepas tu barulah buat penggantian by theorem this one equal to 1. Okey, untuk yang cos pula, buat uh, di biasanya selamat lah kita terus buat pergantian di mana cos kosong sama dengan 1. 1 bagi 1 dapat 1 equal to 1. Okey, untuk soalan number D, again, uh, kita dah diberi tangent to s over s. Okey, by formula kita tahu tangent is equal to sin 2s over cos 2s. So, dia akan dapat sin 2s over x darat cos 2s. Lepas tu boleh pecahkan lah. Bermaksud kita nak... Uh, Ni kalau boleh sekali lagi tunjuk biar biar nampak jelas. So limit sin 2x over x cos 2x adalah kita boleh tulis sebagai sin 2x over x darab dengan 1 per cos 2x. Lepas tu barulah boleh tunjuk yang pecahkan limit. Pecahkan limit. So untuk okay, sin 2x over x. So maksudnya untuk uh, apply theorem. Untuk apply theorem. Uh, 
Maksudnya kita perlukan bawah dua juga supaya sama dengan yang atas tu x tu ni. Maksudnya atas dan bawah untuk this uh, one kita darat dengan atas dan bawah darat dengan dua. Okey untuk cos ni biasanya selamat terus buat pergantian. Okey so ubah sesuai dulu. So dapat sin tu s over tu s. So dua yang tak nak tu bawa keluar. So apply theorem limit sin tu s over tu x when s approach zero is equal to one. Okey so uh, yang ni pun cos kosong adalah satu satu bagi satu dapat satu. So dua darat satu adalah dua. Okey. So kita pergi lagi kepada nombor E. Okey. Limit a uh, sin 5x uh, over sin 10x over when x approach 0. Ini adalah soalan favorite lah kena a uh, uh, kena cuba-cuba. Tak uh, ni adalah salah satu method lah tak semestinya awak kena tiru yang dalam workbook ni. A uh, Asalkan pastikan konsep awak adalah betul Ok so bila melibatkan limit Kalau sign kita kena ingat lah Kita cuba yang uh, Theorem tu Ok so maksudnya kita cuba go through example, uh, Contoh yang diberi Solution yang diberi teknik dia dia bagi Atas dan bawah dia bagi dengan X Ok supaya dia nak dapat Ok so lepas tu dia buat apa Ok dia nak ni uh, Atas dan bawah dia darat bahagi dengan X Bermaksud Uh, untuk atas kita perlukan 5 kat bawah Untuk bawah ni pula kita perlukan 10 kat bawah So atas dia darat dengan 5 per 5 Bawah dia darat dengan 10 per 10 So kita rearrange lah So dapat dah, dah bentuk uh, Sin 5x over 5x so, Maksudnya 5 tak nak bawa keluar Untuk yang ni pula kita perlukan Sin 10x over 10x 10 bawa keluar So apply theorem lah Dapat 5 per 10 darat 1 per 1 Jadilah 5 per 10 bersamaan 1 per 2 Letakkan dalam bentuk teringkas Ok, again untuk F Ok, benda yang sama juga Kena cuba-cubalah banyakkan praktis Untuk given limit sin CS over tangent 5X When X approach 0 So, limit sin CS of times 1 over tangent 5X Di mana tangent is equal to sin over cos Jadi, macam mana dia dapat cos 5X over sin 5X ni Yang ni yang ni kan 1 per A over B Alah bila bahagi Jadi bila tukar pada operasi darat Pecahan kat bawah jadi terbalik Akan jadi B over A Sama lah yang ni Yang ni akan jadi 1 per sin 5X over cos 5X Is equal to cos 5X over sin 5X Ok so lepas tu buat apa Ok lepas tu Ok tengoklah uh, Dia satukan sin sekali Lepas tu maksudnya yang ni Bila dah dapat dalam bentuk ni Bermaksud yang ni sama dengan Method yang ni kan Ok yang ni just ganti lah Ok so refer balik uh, method sebelum ni Jadi uh, apply yang sin 6s over 6s equal to 1 Sin 5s over 5s equal to 1 So kita dapat 6 per 5 Di mana limit cos, cos 5 darat kosong adalah Kosong Yang ni pula li, cos, li, uh, Buat pengganti yang mesti tunjuk dulu Ganti x dengan kosong Jadi cos dapatlah cos Kosong, kos kosong, limit kos kosong, kos kosong adalah satu. Detailkan sikit lagi step dia. Okey, last sekali dapatlah enam per lima. Okey, lagi nombor G. Okey, given limit T approach zero, one over cosecon 5T. So, by formula, cosecon is equal to one over sine. Okey, so uh, yang ni pun sama. Jadi, yang ni adalah macam mana dapat ni ni? Dapat sine 5T ni. Jadi, satu per satu bahagi sine 5 T. So tukar kepada uh, operasi darat Akan jadi satu darat pecah kat bawah Jadi terbalik Jadi sin 5T over 1 Dapatlah sin 5T kan So dalam bentuk teringkas dah tu um, Boleh cuba ganti Selagi kita nak mengelakkan dapat infinity Ataupun undefined So cuba buat pergantian sin 5T Ganti T dengan kosong So sin kosong adalah kosong So valid lah Okay number H Okay limit uh, S cube plus 4 sin 7S over X Kalau boleh tunjukkan dulu Maksudnya yang ni pecahan yang ni kita boleh pecahkan jadi S cube over X plus 4 sin 7 X over X. Okay yang limit kan. So by uh, rules of limit bila tambah boleh pecahkan jadi limit S cube over X uh, tambah limit 4 sin 7 X over X. Okay so yang ni kita ringkaskan S cube bagi X potong X atas dan bawah X tinggal X kuasa 2. Untuk yang ni nampak tak approach 0. Function sign atas 7x. So, idealnya kita nak atas bawah pun 7x juga. So, maksudnya atas dan bawah darat dengan 7. So, rearrange lah. Uh, apply theorem. Sin 7x over 7x is 1. So, dapat last sekali akan dapat lah. Uh, sama dengan 28. 
Okay, lagi. Number I. Okay. Diberi. Okay, kita cuba go through solution yang diberi. Okay, diberi limit X tambah X square plus 5X over sin X. Apa cara dia buat? Dia factorize. Okay, factorize. Lepas tu dia buat macam mana? Okay, dia buat salah satu kaedah adalah dia bahagi atas dalam bawah bahagi dengan X. Okay, supaya ni dia boleh apply theorem sin X over X. Okay, next adalah macam mana dia simplify kan? Nampak tak dia simplify? S over S dapat 1. Sin S over S adalah by theorem equal to 1. Yang ni dia, uh, dia tunjuk dia buat pergantian. Equal to uh, dia separate ni kan. Rules of limit. Bila melibatkan multiplication kita boleh buat limit 1 over 1 times limit S plus 5. So tunjuk markah untuk pergantian ganti S dengan 0. Dapatlah 1 darat 5 adalah 5. Okay number J limit sin 5X over 3X minus X cos X over tangent X. So idea dia adalah bila nampak kat sini bila melibatkan X melibatkan uh, sin X apa 0 function sin atas 5X teknik dia kita nak bawah pun 5X. So teknik dia macam mana dia ada, ada darat atas bawah darat dengan 5. Untuk yang ni pula bila tu, uh, ada tangent cuba keluarkan. Tangent ever equal to 1 over sine over cos. So sine over cos akan jadi cos over sine kan. Okay so tengok baliklah. Uh, so okay yang ni lagi. Okay ni jadi tengok tak dia ambil x cos x time cos x is square, cos square x sine x. Okay yang ni dia buat macam mana? Dia bagi atas dan bawah bagi dengan x. Okay sama dengan tak adilah media rasa. Okay so buat do step by step lah. Kena cuba buat dulu. Kena. Okay. So. Uh, this one. Okay. So. Ni dia. Uh, nilaikan. 5 bawah keluar. Sin 5. 5 bawah keluar. Keluar 1 per 3 juga. So. Ini by theorem. This one. Sin 5. S over 5. S equal to. 1. Yang ni. Di atas dan bawah. Dia bagi dengan. X. So. Limit S over S adalah 1. Atas ni jadi 1. Yang ni by theorem equal to. 1. Okay. Untuk yang ni. Buat penggantian. Cos square X tunjukkan ganti tempat X dengan 0. So last one dapatlah 5 per 3 tolak cos kosong adalah 0. Kosong darat 1 adalah eh, cos kosong adalah 1. Jadi 1 darat 1 adalah 1. 5 per 3 tolak 1 dapatlah 2 per 3. So tu adalah idea untuk melibatkan limit of trigonometric function. So need to practice. Kalau boleh practice dulu soalan yang sama. Practice dulu soalan example sampai Awak nampak bentuk untuk uh, bila melibatkan limit of trigonometri, apa cara untuk jawab. InsyaAllah semua boleh. Okay, terima kasih semua.